కొండ లక్ష్మణ్ బాపూజీ తెలంగాణకు ఈ పేరుకు విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది పాత తరం వారికి కొండ లక్ష్మణ్ బాపూజీ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు నిజాం నిరంకుశ పాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన యోధుడు నేటి తరం వారికి తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు ఇలా ఉద్యమం ఏదైనా పోరాట రూపం ఏదైనా తన జీవితాంతం ప్రజల కోసం ప్రజల తరపున నిలిచిన వ్యక్తి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం తొలి మలిదశ ఉద్యమాల్లో కీలక పాత్ర పోషించి ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని చూడకుండానే కన్ను మూశారు బాపూజీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా వాంకిడి గ్రామంలోని నిరుపేద పద్మశాలి కుటుంబంలో ఇరవై ఏడు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో కొండ లక్ష్మణ్ బాపూజీ జన్మించారు వాంకిడి ఆసిఫాబాద్లో ప్రాథమిక హై స్కూల్ విద్యను పూర్తి చేసి న్యాయశాస్త్ర విద్య కోసం హైదరాబాద్కు వెళ్లారు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాటికే న్యాయవాద వృత్తిని చేపట్టారు నిజాంకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే వారిపై ప్రభుత్వం పెట్టిన తప్పుడు కేసులను వాదించేవారు తెలంగాణ సాయుధ పోరాట యోధురాలు చాకలి ఐలమ్మ కేసును కూడా కొండ లక్ష్మణ్ బాపూజీ వాదించారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో పౌర హక్కుల ఉద్యమం పంతొమ్మిది వందల నలభైలో ఆంధ్ర మహాసభ ఉద్యమం పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ముల్కీ ఉద్యమం పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనోద్యమం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో మలిదశ తెలంగాణ ఉద్యమం వంటి ఎన్నో పోరాటాల్లో బాపూజీ పాల్గొన్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో తొలిసారిగా ఆసిఫాబాద్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు ఆ తర్వాత అది రిజర్వ్డ్ నియోజకవర్గం కావడంతో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో చిన్నకొండూరు నియోజకవర్గం నుంచి గెలిచారు రెండుసార్లు మంత్రిగా ఒకసారి డిప్యూటీ స్పీకర్గా పనిచేశారు రెండుసార్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశాలు వచ్చినప్పటికీ కుల సమీకరణాలు అంతర్గత రాజకీయాలు లక్ష్మణ్ బాపూజీని సీఎం కాకుండా అడ్డుకున్నాయి పదిహేడు సంవత్సరాల పాటు ఎమ్మెల్యేగా బాపూజీ కొనసాగారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తెలంగాణ ఉద్యమానికి మద్దతుగా మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసి దీక్ష చేయడం అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసిన మొదటి వ్యక్తి బాపూజీ ఇక ఆనాటి నుంచి నలభై ఏళ్ల పాటు ఏ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా పదవులకు దూరంగా ఉండి ప్రజాసేవకే పరిమితమయ్యారు పదవుల కన్నా ఆశయ సాధన ముఖ్యమని తేల్చి చెప్పారు రాజకీయాల్లో నీతి నిజాయితీ నిబద్ధతకి మారుపేరుగా నిలిచిన బాపూజీ చేనేతరంగం మీద ఆధారపడి జీవించే వారి బతుకుల్లో వెలుగు తీసుకురావాలని శ్రమించారు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఏకైక లక్ష్యంగా కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ స్థాపించినప్పుడు కూడా కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ ప్రధాన పాత్ర పోషించారు హుస్సేన్ సాగర్ పక్కన జలదృశ్యంలో ఉన్న తన ఇంటినే పార్టీ కార్యాలయంగా ఇచ్చారు దీంతో కక్ష కట్టిన నాటి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం లక్ష్మణ్ బాపూజీ ఉంటున్న ఇల్లు ప్రభుత్వ భూమి అని ఖాళీ చేయాల్సిందిగా నోటీసులు ఇచ్చింది ఈ వివాదం కోర్టు దాకా వెళ్లడంతో హైకోర్టు బాపూజీకి అనుకూలంగా తీర్పునిచ్చింది అయినప్పటికీ వదిలిపెట్టిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్ళింది సుప్రీంకోర్టు ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా తీర్పునివ్వడంతో తన ఇంటిలో కొంత భాగం మాత్రమే ఉంచి మిగతాదంతా ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంది నిర్విరామంగా ఒక ఉద్యమం కోసం తన జీవితాన్ని ధరపోసిన కొండా లక్ష్మణ బాపూజీ తెలంగాణ ఉద్యమం ఉధృతంగా సాగుతున్న కాలంలో సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటి రెండు వేల పన్నెండున కన్నుమూశారు మరణానంతరం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీకి ఆయన పేరు పెట్టింది ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా అయితే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను క్లిక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి